Всем привет, ребят! Я только вернулась буквально из театра. Мы ходили на спектакль Мертвые души в театр э, Тюс. Это Юра, театр юного зрителя. Так вот, ходили мы на мертвые души Гоголя. Данное произведение мы всем классом, всей параллели читали в девятом перед, подготов... э, перед ОГЭ для подготовки к нему. И, честно говоря, особых впечатлений данное произведение у меня на тот момент не вызвало. Гоголь и мертвые души я начинала читать раза три от силы уж точно летом. Но за счет непонятного повествования, непонятных мне вот этих покупок мертвых душ, как выяснилось, кое это были люди или ну, не за все это ходит, это ну, как бы с самого начала по сути, все это ходит. Бывает. Так вот, данное произведение меня отталкивало. Но когда мы начали читать это в школе, и сюжет завернул дальше, дальше пятой главы, я влюбилась в данное произведение, если это можно так сказать. И где-то на протяжении этого года, мы ходили его в сентябре в прошлом, я уже как-то забыла, отпустила эту историю. И тут нам предлагают, выберите вот э, три, получается, из трех вариантов произведения, на которые мы пойдем в театр. Как оказалось, все вы были Гоголь мертвого, мертвые души. И что я могу сказать? Я никак не пожалела о том, что сходила на эти мертвые души. Данный спектакль длится всего лишь два часа. На самом деле это оказалось очень мало. То есть эти два часа прилетели буквально одним щелчком, незаметно. Я вот говорю, я пошла домой, а мама тебя спрашивает, во сколько вы? Я ей говорю, я сейчас пойду снимать видео, расскажу о своих ощущениях после театра. А, мама такая, ты время видела? Такая, да, 7 часов. А потом понимаю, что посидела 2 часа в театре и еще как минимум полчаса ехал домой. Неожиданно по вот событий, вы скажете, но нет. Так вот, а в чем было данное произведение? Я вам не буду пересказывать Гоголь мертвую душу, потому что, господи, почитайте сами про... Либо э, почитайте сами данное произведение, либо послушайте аудиокнигу, но наконец краткое содержание сойдет тоже. Так вот, я хочу вам сказать больше о том, как ее принесли именно в театре нашем. А, что примечательного в данной картине, которую ты принес на театр? Она идет а, некая от себя, тема, скажем так. Взяли главную идею, вот это все, главный смысл и посыл данного, данный смысл и посыл произведения на твою душу. И обставили это совсем в другом ключе. Мы видим те же персонажи, в какой-то мере те же события, но все это показано в другом. И временной отрезок сделан по-другому. Если произведение у нас первой главы начинают постепенно там, как он только приехал, и все постепенно так знакомится, то тут нас бросают сразу в книгу. Это мне напомнило у Стивена Кинга, где изначально нам преподнесли концовку, а потом уже остальные события. Но вот здесь сравнивать скорее это будет весьма нелогично, потому что там все-таки события потом вернулись к началу всей истории. А тут нам с конца диктуют до начала. То есть конец его вот, получается некий тоже абстрактный. Там очень много абстракций, кстати. И, честно, спасибо моему другу Матвею и Андрею, это близнецы из нашего класса. Я сидела рядом с ними, мне все отсылочки рассказали, все какие-то недочеты, которые я не заметила, рассказали. И очень много скрытого смысла. Я не читала у Данте Божественную комедию, как-то уж пропустила я это. И Одиссею не читала, но мне это все буквально разжевали и понесли на готовом зрелище. Вот смотри, вот здесь это та 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 То есть очень много отсылок. И очень много символизма, скажем, некого. Даже вот это одежда, даже вот подумать такая, как бы такой простой, э, э, такая простая одежда, да, в смысл всем может даже не нести, но цветовая гамма, в которой преподнесено именно вот это все, все нам намекает, то есть мы можем смотреть, как на протяжении вот, несмотря на то, что история рассказывается нам от конца, как на протяжении этой истории э, серия цвет одежды самого главного героя, то есть доходит до черного. Это можно сравнить с тем, как поднимает его душа, когда он все больше и больше как бы, покупает вот этих душ. Плюс, что мне еще понравилось именно от нашего театра, это то, что в данном 
концепте они добавили как раз свое. Но если ты не читал Мертвый душ, ты можешь даже не понять, что это, скажем так, от себя кинода автора уже. То есть после каждого приезда к помещику мы видим некий суд над Чичиковым. А, но как я уже вот, до меня дошло в таком машине, на самом деле вот это все повествование, да, было некая просто проскартинация, господи, боже, некий образ самого суда вот этого. То есть воспоминания и все это, то есть нам как раз показывают это обратно, потому что, как бы, тоже, но это уже чисто мои догадочки, это не факт, что правильно, но это тут у меня пошла уже думалка, не знаю, правильно или нет, в сторону. Но мне кажется, что по задумке вот эта вся картина, мы говорим не от меня, именно о театральном произведении, которое поставили, а она и задумывалась, как показать некий... Вот нам дали сразу суд, и на этом суде как раз разбирают, у нас некие флешбеки сталкивают. То есть нам не полностью описывают их встречу, а именно какие-то как раз фрагменты, и за счет этого мне и казалось, что создается такая атмосфера. Плюс еще а, появился новый персонаж, а, который одет во все черное, символически, не правда ли? Нет, я просто в школу а, Но он несет с собой фонарь. Можно подумать, что он несет себе образ некого судьи, а что судья в мире человеческом, точнее уже после него, это бог. И как раз вот этот суд тоже отсылочки такие, это просто вау. И... Возможно, вы не понимаете просто, о чем я, но я не хочу спойлерить, я стараюсь не спойлерить как-то. Но чтобы вы поняли смысл этого всего, просто может кто-то захочет сходить. Хотя, кто еще может жить в Перми и пойти на мертвые души? То 16 плюс. И, по-моему, оно вообще скоро должно закончиться, но не суть, не особо важно. Так вот. Там очень много внимания надо обращать на, даже на малейшие детали. На детали одежды, цветовую гамму, на, на некие, скажем так, сценические инструменты, на балалайку, на камни разбросанные, на, на эти не ступеньки, а табуретки. Вот. На это все надо очень обращать свое внимание. А, что еще я хотела добавить? Для меня поход в театр, скажем так, это всегда некое удовольствие, потому что я люблю ходить в театры, да я вообще люблю, в принципе, на выставки, в театр ходить, в музеи. Мне нравится сама атмосфера, атмосфера того, что там происходит. Но с прошлым классным руководителем мы не особо часто куда-то ходили, потому что класс у нас... Но не будем немного об этом. И это был первый раз, когда я ходила с Анной Владимировной куда-то. И у нас, так я уже говорила, что с В-классом у нас Б и в один класс сместили. То, честно говоря, я была удивлена. Но класс достаточно у нас получился дружный. И поход в этот театр получился весьма дружный. То есть никто никуда не убегал. Но я понимаю, что, скорее всего, мы стали еще со следующим год назад. Но все-таки вот эта атмосфера... Это извиняюсь. Так вот, что еще забыла упомянуть? Лена, по спектаклю я больше ничего вам, ничего особо рассказывать вам не буду, что, соответственно, обойтись как-то без спойлеров и так далее. Я расскажу вам немного другой вещи. А именно о фестивале науки и информации, и науки и техники. Ну, я вставлю где-нибудь здесь, здесь, здесь или здесь подсказочку, где будет точно написано, что там. Так вот, о чем я? А, от школы я иду на фестиваль вот этот научный, именно на курсы биологии. Завтра у меня первый день, поэтому я собираю... Я хочу снять все, что там будет происходить. Всего это будет три дня. И каждый из этих трех дней будет проходить весьма необычном формате. То есть мы побываем, насколько я поняла, завтра у нас будет новая ну, да, встреча, введение в курс дела, лекции и так далее. Потом мы поедем в музей, куда-то на природу и так далее. То есть я хочу вот это все заснять. Как проходит фестиваль в нашем городе? Это, кстати, первый фестиваль. И посмотрим, что из него выйдет.